টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমার তথ্য উপাত্ত অনুশীলনের তৃতীয় পর্ব তৃতীয় পর্বে আমি তোমাদের একষট্টি থেকে একানব্বই এই পর্যন্ত এই একত্রিশটা নৈবেত্তিক সমাধান করাবো যাতে তোমাদের উপকারে আসে এবং চেষ্টা করবো যে সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করার তো চেষ্টা করবো যে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর করে দেখার দেখলে তোমাদেরই উপকারে লাগবে আর আর একটা বিষয় বলি সেটা হলো যে মূল বইয়ের প্রায় এক দুইশো পনেরোটা আমার ভিডিও লেসন করা আছে তোমাদের মূল বইয়ের তো এই দুইশো পনেরোটা ভিডিও লেসন যদি তুমি দেখো আশা করি যে অঙ্কে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না তো আসো আমরা একষট্টি নম্বর দেখাবো দেখো বলা আছে যে নিচের তথ্যের আলোকে একষট্টি ও বাষট্টি নং প্রশ্নের উত্তর দাও তো একষট্টি নং দেখো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি তারপর গণসংখ্যা দেওয়া আছে তো বলছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কত দেখো প্রথম শ্রেণী হচ্ছে একান্ন থেকে ষাট আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে একষট্টির থেকে সত্তর তো দেখো দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান দেখো মধ্যমান বের করব তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্ন সীমা হচ্ছে একষট্টি ঊর্ধ্ব সীমা হচ্ছে সত্তর তো দেখো মধ্যমান বের করব তাহলে মধ্যমান বের করার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান বের করব হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্ন সীমা যোগ ঊর্ধ্ব সীমা ভাগ দুই তার মানে এটা বের করার জন্য আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে নিম্ন একষট্টি যোগ সত্তর ভাগ দুই দেখো একষট্টি আর সত্তর আমরা যদি যোগ করি যোগ করলে আসে হচ্ছে আমার একশো একত্রিশ একশো একত্রিশকে আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে আমার পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ আসে এবার দেখো বাষট্টি বলছে প্রচুরক শ্রেণী কোনটি দেখো প্রচুরক শ্রেণী মনে রাখবা যে গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি যেটা যে যে শ্রেণীতে আসে সেই শ্রেণীটা হলো প্রচুরক শ্রেণী বা গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি যেটা আছে সেটা হলো মধ্যক শ্রেণী যে শ্রেণীটা সেটা হলো মধ্যক শ্রেণী দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ষোলো তাহলে তার মানে এখানে আছে পাঁচ এখানে ষোলো এখানে তেরো এখানে ছয় তো গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে ষোলো তাহলে প্রচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী হচ্ছে একষট্টি থেকে সত্তর তার মানে প্রচুরক শ্রেণী কোনটা প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে একষট্টি থেকে সত্তর তার মানে বাষট্টির অ্যান্সার হচ্ছে খ অ্যান্সার হবে একষট্টি থেকে সত্তর নিচের তথ্যের আলোকে তেষট্টি ও চৌষট্টি নং প্রশ্নের উত্তর দাও তেষট্টি এবং চৌষট্টি নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে দেখো এখানে তথ্য দেওয়া আছে তো তথ্যের আলোকে তেষট্টি এবং চৌষট্টি নং প্রশ্নের উত্তর দেবো দেখো তেষট্টিতে বলা আছে উপাত্তগুলোর পরিসর কোনটি দেখো পরিসর নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা যোগ এক তাহলে দেখো এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত আছে দেখো সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে নয় তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে এক সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা যোগ এক তাহলে দেখো সেটা হলো যে নয় বিয়োগ এক তাহলে হয় হচ্ছে আট আট যোগ এক তাহলে হবে নয় তার মানে উপাত্তগুলোর পরিসর হচ্ছে নয় এবার বলা আছে উপাত্তগুলোর প্রচুরক কত দেখো প্রচুরক বলতে সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হলো প্রচুরক দেখো পাঁচ একবার আছে পাঁচ একবার আছে এখানে তারপরে আট আছে কিন্তু দেখো দুইবার আট আছে দুইবার আর বাকি সবগুলো সংখ্যা কিন্তু একবার করে আছে দেখো এই আট এখানে আছে আর এখানে আছে আট আছে হচ্ছে দুইবার আর বাকি সংখ্যাগুলো কিন্তু একবার করে আছে সুতরাং এক্ষেত্রে দেখো উপাত্তগুলোর প্রচুরক হচ্ছে আট তার মানে গ অ্যান্সার আট দেয়া আছে গতে তার মানে উপাত্তগুলোর প্রচুরক হচ্ছে আট এরপরে দেখো নিচের সারণীর আলোকে পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টি নং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো প্রথমে ব্যাপ্তি দেওয়া আছে বা শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে এরপর গণসংখ্যা দেওয়া আছে পঁয়ষট্টিতে বলা আছে প্রচুরক শ্রেণী কোনটি দেখো প্রচুরক শ্রেণী সবচেয়ে গণসংখ্যা যেটা বেশি আছে যেখানে সেই যে শ্রেণীটা তে অবস্থিত সেই শ্রেণীটাই হবে প্রচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী দেখো এখানে আট আছে এখানে পাঁচ আছে এখানে দশ আছে আট আছে উনিশ আছে ছয় আছে চার আছে তাহলে গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে উনিশ তাহলে উনিশ তাহলে এই শ্রেণীটা উনিশ হচ্ছে এই শ্রেণীতে অবস্থিত তার মানে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে উনষাট তার মানে প্রচুরক শ্রেণী হবে হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে উনষাট এটা হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী এবার বলছে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্য মধ্যবিন্দু নিচের কোনটি দেখো প্রথম শ্রেণী হচ্ছে দশ থেকে উনিশ দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে বিশ থেকে উনত্রিশ তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে তিরিশ থেকে উনচল্লিশ তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবিন্দু বের করবো তাহলে এই তিরিশকে বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর নিম্ন সীমা আর উনচল্লিশকে বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর ঊর্ধ্ব সীমা তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবিন্দু কীভাবে বের করব সেটা হলো এই তিরিশ এবং উনচল্লিশ যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব। 
তিরিশ এবং উনচল্লিশ যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে আসে উনসত্তর উনসত্তরকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি উনসত্তরকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে উত্তর হচ্ছে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হচ্ছে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ মানে ছেষট্টির অ্যান্সার হচ্ছে খ এখন দেখো বলছে একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি আর এরপরে দেওয়া আছে গণসংখ্যা এই সারণির আলোকে সাতষট্টি ও আটষট্টি নং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো সাতষট্টিতে বলা আছে উপাত্তগুলো শ্রেণী ব্যাপ্তি কোনটি দেখো উপাত্তগুলোর বলা আছে দেখো উপাত্তগুলোর শ্রেণী ব্যাপ্তি কোনটি মানে এ শ্রেণী ব্যাপ্তি কত দেখো উপাত্তের শ্রেণী ব্যাপ্তি কত প্রথমে দেখো আমি বলছি শ্রেণী ব্যাপ্তি বের করতে হলে অবশ্যই আঙ্গুল গুনব দেখো একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ আসে তাহলে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তার মানে শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে দশ তুমি যদি একান্ন থেকে ষাট গুণ সেক্ষেত্রেও কিন্তু দশ হবে তো দেখো এরপরে বলছে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কোনটা প্রথম শ্রেণী হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে একান্ন থেকে ষাট তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে একষট্টি থেকে সত্তর তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমান তাহলে দেখো তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে একষট্টি থেকে সত্তর একষট্টিকে বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর নিম্নসীমা আর সত্তরকে বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কত হবে তাহলে মধ্যমান বের করার জন্য একষট্টি যোগ সত্তর আমরা একষট্টি যোগ সত্তর ভাগ দুই দেখো এই তৃতীয় শ্রেণীর দেখো তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে একষট্টি থেকে সত্তর তাহলে এটার মধ্যমান বের করব একষট্টি যোগ সত্তর ভাগ দুই দেখো একষট্টি আর সত্তর যদি যোগ করে যোগ করলে আসে একশো একত্রিশ একশো একত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ মানে আটষট্টির অ্যান্সার হচ্ছে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ মানে খ অ্যান্সার এরপরে দেখো নিচের তথ্যের আলোকে উনসত্তর ও সত্তর নং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো অষ্টম শ্রেণীর দশ জন শিক্ষার্থীর গণিতে প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে দেখো দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে আটচল্লিশ তারপরে একচল্লিশ তারপরে পঞ্চাশ সংখ্যাগুলো একটু এলোমেলো দেওয়া আছে প্রদত্ত উপাত্যগুলোর পরিসর কত দেখো আমরা পরিসর বের করার সূত্র জানি যে সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা যোগ এক তাহলে পরিসর বের করব দেখো এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত আছে আমরা দেখি একটু সর্বোচ্চ সংখ্যা আছে হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা দেখো সর্বনিম্ন সংখ্যা কত আছে দেখো আমরা এখানে দেখি সর্বনিম্ন সংখ্যা আছে হচ্ছে আটত্রিশ আটত্রিশ দেখো সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে আটত্রিশ যোগ এক দেখো সেটা হলো পঞ্চাশ থেকে আটত্রিশ বাদ দিলে হয় হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে যদি আমরা আটত্রিশ বাদ দিই তাহলে আসে হচ্ছে বারো বারোর সাথে এক যোগ করলে হয় তেরো তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে তেরো উপাত্যগুলোর পরিসর কত পরিসর বের করার সূত্র হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা যোগ এক তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসে তেরো আমি তোমাদের এই তথ্য উপাত্য অনুশীলনের প্রথম যে লেকচারটি করিয়েছিলাম সৃজনশীলের জন্য তোমাদের সূত্র নিয়ে এবং বেসিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম যদি পারো ওই লেকচারটি দেখে আসো দেখে আসলে তোমাদের এই অবজেক্টিভ অনেক সহজ হয়ে যাবে এরপরে দেখো সত্তর নং বলা আছে প্রাপ্ত নম্বরগুলোর গড় কত দেখো প্রাপ্ত নম্বরগুলোর আমরা গড় বের করবো গড় বের করার জন্য যে ব্যাপারটা সবগুলো যোগ করব যোগ করে আছে হচ্ছে দশটা সংখ্যা আছে তো দশটা দশ দিয়ে ভাগ দিব টোটাল সংখ্যাগুলো যোগ করব মানে আটচল্লিশ যোগ একান একচল্লিশ যোগ পঞ্চাশ এগুলো যোগ করব যোগ করে দশ দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আমার অ্যান্সার আসবে চুয়াল্লিশ দশমিক আট এটা তোমরা নিজেরা করে নেবে এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো একাত্তর নং বলছে একাত্তর নং দেখো নিচের তথ্যের আলোকে একাত্তর ও বাহাত্তর নং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি এরপর দেওয়া আছে গণসংখ্যা বলছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কত দেখো দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণী হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ তাহলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান বের করব মধ্যমান বের করার জন্য দেখো একত্রিশকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নসীমা আর চল্লিশকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কীভাবে বের করব সেটা হলো একত্রিশ যোগ চল্লিশ ভাগ দুই একত্রিশ আর চল্লিশ আমরা যদি যোগ করি তাহলে আসে একাত্তর একাত্তরকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তো আশা করি তোমরা একাত্তর নং বুঝতে পেরেছো এখন আমরা বাহাত্তর নং সমাধান করাবো দেখো যেহেতু এটা সৃজনশীল সেজন্য আমরা বাহাত্তর নং দেখব দেখো বাহাত্তর নংয়ে কি বলা আছে যে বলা আছে যে 
বাহাত্তর নঙ্গে বলা আছে প্রচুরক শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা কত দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি যে শ্রেণীতে সেই শ্রেণীটাই হবে প্রচুরক শ্রেণী দেখো গণসংখ্যা আছে এখানে পাঁচ এরপরে আছে আট এরপরে দশ এরপরে ছয় এরপরে চার সবচেয়ে গণসংখ্যা বেশি হচ্ছে দশ এটা হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শ্রেণীতে অবস্থিত গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি যে শ্রেণীতে সেই শ্রেণীটা হবে প্রচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী তাহলে এখানে প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা হচ্ছে একচল্লিশ আর ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা একচল্লিশ ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে পঞ্চাশ বলা আছে প্রচুরক শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা কত তাহলে দেখো প্রচুরক শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে পঞ্চাশ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে গ আশা করি তোমরা গণ অং বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো সেটা হলো যে আমরা এখন দেখব হচ্ছে নিচের তথ্যের আলোকে তিয়াত্তর থেকে পঁচাত্তর নং প্রশ্নের উত্তর দাও মানে তিয়া নিচের তথ্যের আলোকে তিয়াত্তর থেকে আমরা পঁচাত্তর নং প্রশ্নের উত্তর দিব দেখো তিয়াত্তর নং বলা আছে উপাত্ত সময়ের প্রচুরক কত দেখো প্রচুরক সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হলো প্রচুরক তো দেখো এখানে আঠারো আছে একবার দুইবার আর অন্য সংখ্যাগুলো কিন্তু একবার করে আছে তার মানে প্রচুরক বেশ বেশি হচ্ছে আঠারো প্রচুরক হচ্ছে আঠারো সবচেয়ে বেশি আছে আঠারো আঠারো দুইবার আছে আর অন্য সংখ্যাগুলো একবার করে আছে সুতরাং প্রচুরক হচ্ছে আঠারো কিন্তু যদি থাকতো যে এক দুই তিন চার এটার প্রচুরক কত দেখো এখানে কিন্তু কোনো সংখ্যায় একাধিকবার ব্যবহৃত হয়নি সুতরাং এটার কিন্তু প্রচুরক নেই তো এই এই তিয়াত্তর নং এর প্রচুরক হচ্ছে আঠারো অ্যান্সার হচ্ছে খ এরপরে দেখো চুয়াত্তর নং বলা আছে প্রদত্ত উপাত্ত সময়ের উপাত্ত সমূহ কোন ধরনের উপাত্ত দেখো উপাত্ত হচ্ছে দুই ধরনের সেটা হলো একটা বিন্যস্ত উপাত্ত আর একটা হলো অবিন্যস্ত উপাত্ত দেখো যদি সংখ্যাগুলো যদি মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজানো থাকে মানে ছোটোর থেকে বড় অনুসারে সাজানো থাকে সেটা হলো আমার হলো বিন্যস্ত উপাত্ত আর যদি এটা যদি সংখ্যাগুলো যদি একটু এলোমেলো থাকে তাহলে সেটা হলো অবিন্যস্ত উপাত্ত দেখো একাত্তর একুশ আছে এরপরে আছে হচ্ছে আঠারো এরপরে আছে ছাব্বিশ এটা কিন্তু ছোট থেকে বড় অনুসারে সাজানো নাই সুতরাং এটা কিন্তু অবিন্যস্ত উপাত্ত এটা বিন্যস্ত নয় এটা অবিন্যস্ত উপাত্ত এখন আমরা পঁচাত্তর নম্বর দেখব দেখো বলা আছে উপাত্ত সমূহের গড় কত দেখো আমরা এই যে উপাত্ত আছে এই উপাত্তগুলোর গড় কত সেক্ষেত্রে আমরা একুশ যোগ আঠারো যোগ ছাব্বিশ যোগ আঠারো যোগ ষোলো যোগ বাইশ যোগ নয় এগুলো সবগুলো যোগ করলে আসে একশো চল্লিশ যেহেতু সাতটা আছে তাই সাত দ্বারা ভাগ করব তাহলে সাত দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে বিশ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ পঁচাত্তরের অ্যান্সার হচ্ছে খ এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা একটা সমস্যা সমাধানে এগারো জন ছাত্রের মিনিটে নিম্নক্ত সময় লাগে একটা সমস্যা সমাধানে তো এখন বলা আছে উপাত উপরের উপাত্তর ভিত্তিতে ছিয়াত্তর ও সাতাত্তর নং প্রশ্নের উত্তর দাও দেখো বলা আছে ছিয়াত্তর নংয়ে এই উপাত্তের প্রচুরক কত প্রচুরক বলতে সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটা হলো প্রচুরক দেখো দুই আছে তিনবার এক দুই তিন দুই তিনবার আছে সুতরাং প্রচুরক হচ্ছে দুই এরপর বলছে সংখ্যাগুলোর মধ্যক মান কত মানে সরকার সংখ্যাগুলোর আমরা মধ্যক বের করব মধ্যক বের করার জন্য যে ব্যাপারটা আমরা সংখ্যাগুলোকে প্রথমে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাব দেখো মানের ঊর্ধ্বক্রমে বলতে প্রথমে আছে দুই দুই আছে তিনটা তিনবার লিখলাম এরপর আছে তিন আছে দুইবার এরপরে দেখো সেটা হলো চার আছে দুইবার এরপর আছে পাঁচ পাঁচ আছে দুইবার এরপরে দেখো সেটা হলো ছয় ছয় আছে একবার এরপরে আছে হচ্ছে সাত এবার দেখো যে ব্যাপারটা কয়টা এখানে আছে টোটাল এগারো এগারোটা আছে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো আছে তাহলে এগারো আছে আমরা এগারোর জন্য আমরা প্রথম পাঁচটা কেটে দিব আর শেষের পাঁচটা কেটে দেব প্রথম পাঁচটা কেটে দেবো শেষের পাঁচটা কেটে দেবো প্রথমে সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাবো এরপর দেখো এগারো আছে তাহলে প্রথম পাঁচটা কেটে দিয়েছি শেষের পাঁচটা কেটে দিয়েছি থাকলো হচ্ছে চার তার মানে দেখো যে সংখ্যাগুলোর মধ্যক মান কত সেটা হলো অ্যান্সার হচ্ছে চার এরপরে দেখো আটাত্তর নং বলছে যে উপাত্তগুলোর গড় নিচের কোনটি গড় গড় বের করবো সেক্ষেত্রে এগুলো সবগুলো যোগ করব যোগ করে যত আছে তত দিয়ে ভাগ দিব যতটা সংখ্যা আছে তত দিয়ে ভাগ দিব দেখো সেটা হলো প্রথমে আছে ছয় যোগ সাত যোগ সাত যোগ আট যোগ নয় যোগ সাত 
আসে চুয়াল্লিশ সংখ্যা আছে ছয়টা তাহলে ভাগ দিব ছয় দিয়ে ছয় দিয়ে ভাগ দিলে আসে সাত দশমিক তিন তিন তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সাত দশমিক তিন তিন গর বের করা খুবই সহজ সেটা হলো যে এগুলো টোটাল এই যে সংখ্যাগুলো আছে এই সংখ্যাগুলোকে যোগ করবে যোগ করে যতটা সংখ্যা আছে তত দিয়ে ভাগ করবে ভাগ করলেই তোমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসবে এখন দেখো বলা আছে উপাত্যগুলোর পশুরক নিচের কোনটি পশুরক বলতে সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটাই হচ্ছে পশুরক দেখো ছয় আছে একবার সাত আছে তিনবার আট আছে একবার নয় আছে একবার সাত যেহেতু তিনবার আছে তিনবার আছে সুতরাং পশুরক হচ্ছে সাত সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেটাই হলো পশুরক এরপরে দেখো সেটা হলো যে আশি রং তো বলা আছে যে নিচে একটি সারণি দেওয়া হলো এর আলোকে আশি থেকে বিরাশি নং প্রশ্নের উত্তর দাও একটা সারণি দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণীব্যাপ্তি এরপরে দেওয়া আছে গণসংখ্যা বলছে উপাত্যগুলো শ্রেণীব্যাপ্তি কত তাহলে আগেই বলেছি শ্রেণীব্যাপ্তি কত বের করার জন্য আঙ্গুল গুণবা দেখো শুরু হচ্ছে ষোলোর থেকে পঁচিশ তাহলে ষোলোর থেকে পঁচিশ তাহলে ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তার মানে যে ব্যাপারটা শ্রেণী শ্রেণীব্যাপ্তি হচ্ছে দশ এরপরে বলছে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কত দেখো প্রথম শ্রেণী হচ্ছে ষোলোর থেকে ষোলোর থেকে পঁচিশ আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ছাব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমান বের করতে হবে তার মানে ছত্রিশ যোগ পঁয়তাল্লিশ ভাগ দুই যদি ছত্রিশ যোগ পঁয়তাল্লিশ করি তাহলে আসে কত দেখো ছত্রিশ যোগ পঁয়তাল্লিশ তাহলে আসে এগারো আর হলো আট একাশি ভাগ দুই আসে দেখো এটারে যদি আমি একাশি ভাগ দুই করিস তাহলে হয় হচ্ছে এক চল্লিশ দশমিক পাঁচ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে গ তার মানে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে গ অ্যান্সার এবার বলছে প্রদত্ত সাত সারণীতে পশুরক শ্রেণী কোনটা সবচেয়ে সবচেয়ে যেটা বেশি গণসংখ্যা আছে ওই গণসংখ্যা যে শ্রেণীতে অবস্থিত সেই শ্রেণীটা পশুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী মনে রাখবা তাহলে বলছে প্রদত্ত সারণীতে পশুরক শ্রেণী কোনটা দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে দশ সুতরাং পশুরক শ্রেণী হচ্ছে পশুরক শ্রেণী হচ্ছে ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তার মানে পশুরক শ্রেণী হচ্ছে ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এবার বলছে নিচের সারণী হতে তিরাশি ও চুরাশি নং প্রশ্নের উত্তর দাও নিচের সারণী হতে তিরাশি এবং চুরাশি নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে দেখো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্তি দেওয়া আছে শুধু এরপর দেওয়া আছে গণসংখ্যা বলা আছে পশুরক শ্রেণী কোনটি দেখো এই টাইপের নৈবৃত্তিক কিন্তু বেশি আসতেছে দেখো পশুরক শ্রেণী কোনটা সব গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি যে যেটা যে শ্রেণীতে আছে সেই শ্রেণীটাই হচ্ছে পশুরক শ্রেণী গণসংখ্যা বেশি হচ্ছে দশ তাহলে পশুরক শ্রেণী হচ্ছে ছত্রিশ থেকে ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তার মানে পশুরক শ্রেণী হচ্ছে ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তার মানে খ অ্যান্সার এরপরে দেখো চুরাশি নং বলছে মধ্যক শ্রেণী কোনটি দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে যেটা বেশি আছে সেই শ্রেণী হচ্ছে পশুরক শ্রেণী এবং সেই শ্রেণী হচ্ছে মধ্যক শ্রেণী গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে দশ তাহলে পশুরক শ্রেণী হচ্ছে ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এবং মধ্যক শ্রেণীও হচ্ছে ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে চুরাশির অ্যান্সার হচ্ছে খ এখন দেখো বলা আছে নিচে তোমাদের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো তো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণীব্যাপ্তি এরপর দেওয়া আছে গণসংখ্যা বলা আছে এই সারণীর আলোকে পঁচাশি থেকে সাতাশি নং প্রশ্নের উত্তর দাও পঁচাশি নংয়ে বলা আছে উপাত্যগুলো শ্রেণীব্যাপ্তি কত তো শ্রেণীব্যাপ্তি কত আগেই বলেছি দেখো প্রথমে দেওয়া আছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তাহলে আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি বের করবো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা আঙ্গুল গুনবো আগেও বলছি সেটা হলো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ অনেকে কিন্তু আসে হচ্ছে দশ অনেকে কিন্তু তোমরা একচল্লিশ গুনো না অবশ্যই একচল্লিশ গুনতে হবে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তার মানে দশ তার মানে উপাত্যগুলো শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে দশ মানে গ অ্যান্সার এবার বলছে প্রথম শ্রেণীর মধ্যমান কত দেখো প্রথম শ্রেণী প্রথম শ্রেণী হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তাহলে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তাহলে প্রথম শ্রেণীর মধ্যমান বের করব তাহলে একচল্লিশ যোগ পঞ্চাশ ভাগ দুই দেখো একচল্লিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে হয় একানব্বই একানব্বইকে দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ছিয়াশির অ্যান্সার হচ্ছে খ পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এবার সাতাশি সাতাশিতে বলছে প্রদত্ত সারণীতে পশুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা বের করো দেখো গণসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আসে আছে যে শ্রেণীতে সেই শ্রেণী হচ্ছে 
প্রচুরক শ্রেণী বা মধ্যক শ্রেণী বারবার বলতেছি তো দেখো প্রদত্ত সারণীতে প্রচুরক শ্রেণী নিম্ন সীমা দেখো প্রচুরক শ্রেণী গণসংখ্যা এখানে আছে ছয় এখানে আছে আট এরপর আছে তেরো এরপরে দশ সবচেয়ে বেশি গণসংখ্যা হচ্ছে তেরো তেরো হচ্ছে এই একষট্টি থেকে সৌত শ্রেণীতে অবস্থিত তো দেখো প্রচুরক শ্রেণী হচ্ছে একষট্টি থেকে সত্তর তো প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা মানে প্রথমে যেটা আছে সেটা হলো নিম্ন সীমা নিম্ন সীমা হচ্ছে একষট্টি আর ঊর্ধ্ব সীমা হচ্ছে সত্তর তো দেখো বলা আছে প্রদত্ত সারণীর প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা দেখো নিম্ন সীমা হচ্ছে একষট্টি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে একষট্টি তো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা নিচের তথ্যের আলোকে অষ্টআশি ও ঊননব্বই নং প্রশ্নের উত্তর দাও তো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণীব্যাপ্তি এরপরে দেওয়া আছে গণসংখ্যা বলছে উপ উপ উপাত্তগুলোর শ্রেণীব্যাপ্তি কোনটি তাহলে শ্রেণীব্যাপ্তি কত দেখো একা এক একান্ন এক সরি একচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন আমি বলছি এই ক্ষেত্রে তোমরা আঙ্গুল গুনবে সেটা হলো যে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন তার মানে আসে হচ্ছে দেখো বারো তিন পনেরো তার মানে পনেরো কেন আমি আঙ্গুল গুনতে বলছি অনেক সময় অনেকেই ভুল করো এই জন্য এরপরে দেখো উননব্বই নং বলছে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কত দেখো দ্বিতীয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণী হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ছাপ্পান্ন থেকে সত্তর তো দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান বের করবো তাহলে ছাপ্পান্ন যোগ সত্তর ভাগ দুই এই ছাপ্পান্ন সত্তর যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে ভাগ করি যোগ করি দেখো ছাপ্পান্ন যোগ সত্তর তাহলে ভাগ দুই তাহলে আসে হচ্ছে তেষট্টি তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ দেখো উননব্বই নং এর অ্যান্সার হচ্ছে তেষট্টি মানে খ এরপরে দেখো নব্বই তো নিচে গণসংখ্যা নিবেশন সারণীর আলোকে নব্বই ও একানব্বই নং প্রশ্নের উত্তর দাও তো দেখো প্রথমে দেওয়া আছে শ্রেণীব্যাপ্তি এরপর দেওয়া আছে গণসংখ্যা তো শ্রেণীব্যাপ্তি দেওয়া আছে তো প্রথমে বলা আছে শ্রেণী ব্যবধান কত শ্রেণী ব্যবধান দেখো একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তার মানে দশ তার মানে শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে দশ এরপরে দেখো একানব্বই নং সেটা হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান কত দেখো দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমান প্রথম শ্রেণী হচ্ছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে একান্ন থেকে ষাট তাহলে দেখো দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে একান্ন থেকে ষাট একান্নকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্ন সীমা ষাটকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ঊর্ধ্ব সীমা তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই এইটার হচ্ছে শ্রেণী মধ্যমান বের করতে হবে তাহলে দুইটা একান্ন আর ষাট যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করব একান্ন আর ষাট যদি যোগ করে যোগ করলে আসে হচ্ছে আমার একশো এগারো একশো এগারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে একশো এগারোকে দুই দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি ভাগ করলে পাব হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে গ একানব্বইয়ের অ্যান্সার হচ্ছে গ আমরা এই তিন নম্বর পর্বে তোমাদের একষট্টির থেকে একানব্বই নম্বর পর্যন্ত মানে টোটাল একত্রিশটা নৈবেত্তিক সমাধান করে দিয়েছি তো পর্ব এক পর্ব দুই পর্ব তিন এই তিনটা পর্বে আমি তোমাদের তথ্য উপাত্তের তথ্য উপাত্ত অনুশীলনী টোটাল একানব্বইটা নৈবেত্তিক সুন্দরভাবে তোমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছি যাতে তোমাদের উপকারে আসবে আসে তো যে ব্যাপারটা এই একানব্বইটা নৈবেত্তিক তুমি যদি বুঝে পারো মানে বুঝে অ্যান্সার করতে পারো সেক্ষেত্রে তোমার যে নৈবেত্তিকী পরীক্ষায় আসুক আশা করি যে তোমার এই চ্যাপ্টার থেকে তুমি যেভাবে অ্যান্সার মানে যেভাবে আসুক একটু চেঞ্জ করে আসলে আশা করি যে তোমরা পারবে তারপরে আমার ওই তোমাদের মূল বইয়ের ভিডিও লেসন করা আছে এই এগারো অনুশীলনীর তো ওই লেসনগুলোও যদি দেখো দেখলে আশা করি যে তোমাদের উপকারে আসবে আর এই এই যে আমি পর্ব তিন করালাম এটার কিন্তু পিডিএফ লিঙ্ক যদি পেতে চাও সেক্ষেত্রে ডিসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ লিঙ্ক দেয়া থাকবে এছাড়াও আমার এই ভিডিও শেষে স্লাইড শো আকারে যাবে সেখান থেকে তুমি স্ক্রিনশট নিতে পারবে যাতে এত সব কিছু করার একটাই কারণ যাতে তোমাদের উপকারে আসে আসলে যাই বলো চেষ্টা করতেছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে আর মূল কথা আমাদের স্লোগান হচ্ছে যে লেখাপড়া হোক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা চাই যে তোমরা সবাই বিনামূল্যে পড়াশোনা করো তবে অনেকেই মন্তব্য করো যে আমাদের তো এম বি যাচ্ছে আসলে যে ব্যাপারটা তোমাদের এম বি যাচ্ছে বলতে যে এম বি কিন্তু তোমাদের টাকা লাগে দেখো তুমি যদি একটা শিক্ষকের কাছে পড়ো সেক্ষেত্রে শিক্ষককে তোমাকে বেতন দেওয়া লাগে যাতায়াত ভাড়া কিন্তু শিক্ষক তোমাকে দিয়ে দেয় না তুমি কিন্তু যাও আসো যাতায়াত ভাড়া বা বাবদ যা লাগে এটা কিন্তু তোমাকেই বেয়ার করতে হয় 
তো দেখো আমরা কন্টেন্ট তৈরি করে রেখেছি সবগুলো সুন্দরভাবে তোমাদের জন্য দিয়ে রেখেছি এই ক্ষেত্রে তোমাকে তুমি কিভাবে দেখবে এটা খরচ তো কিছুটা তোমাকে বহন করতেই হবে তবে আমাদের মূল স্লোগান হচ্ছে লেখাপড়া হোক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শুধুমাত্র আমি চাই যে তোমরা যাতে এইখান থেকে বিনামূল্যে পড়াশোনা করো এবং যে কোনো তথ্য যদি তোমাদের জানানো থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা বা যে কোনো সময় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আর এই ভিডিও করার পিছনে কিন্তু অনেকের অনেক পরিশ্রম আছে যাদের কথা না বললেই না নয় যদিও আজকে রাকিব নাই রাকিব মূল দায়িত্বে আছে রাকিব অনেক পরিশ্রম করে তাছাড়া আমাদের শ্রদ্ধেয় মামা বাবু মামা আছে সেও অনেক পরিশ্রম করে আর রুবেলের কথা আসলে বলবো না রুবেল অনেক পরিশ্রম করে তার কথা না বললেই নয় কারণ এই ভিডিওগুলো এডিটিং করে সম্পূর্ণ রুবেল যদিও তার ক্রেডিট আসলে হিসাবে আমি লিখে দিত বলি কিন্তু সে আসলে একটু হিডেনই থাকতে চাই কেন জানি না তো যাই হোক যারা এই আমাদের সাথে দায়িত্বে আছে এরকম তাছাড়া নাইম স্যারও দায়িত্ব আছে অনেক মানে ওই কম এগুলো আপলোড করা বা বিভিন্ন কাজ করা মূলত যে ব্যাপারটা কি এই আমাকে দেখতে আমি ভিডিও করতেছি কিন্তু আমার সাথে কিন্তু দশজন লোক আছে যে যারা এই কাজগুলো করতেছে কিন্তু যে ব্যাপারটা এই কাজগুলো করতে আমাদের অনেক পরিশ্রম যায় তাছাড়া অনেক শিক্ষকই আছে আমাদের যে ইউটিউবে ক্লাস নেয় বা নিচ্ছে তো যাই হোক তো সবার কাছে অনুরোধ রইল যে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে লাইক দিবে এবং শেয়ার করবে তো পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে